क्लास ट्वेल्थ मधी नवीन चैप्टर लार्ट करना आप्टर चे नाव है चैप्टर च नाव है पेयर ऑफ लाइन्स का चैप्टर च नाव पेयर ऑफ लाइन्स ओके ब तो पेयर ऑफ लाइन्स ला स्टार्ट करना आधी अपने महत है कि क्लास इलेवन्थ मे अपने ये रिनेटेड एक चैप्टर होता चैप्टर च नाव होता स्ट्रेट लाइन जर आप पेयर ऑफ लाइन नीट समझ तो स्ट्रेट लाइन मधे जे बेसिक कन्सेप्ट है तो अपने एकदम क्लियर आवश्यक है क्या आज वीडियो लेक्चर मे अपन इलेवन्थ मधी सर्व कन्सेप्ट डिस्कस करना आहोत बुले कन्सेप्ट होते अपने इलेवन्थ मे इलेवन्थ मे अपने महती हो कि जर आप को ही लाइन का स्टडी कराए तो को ही लाइन कश फॉर्म होते लाइन ही फॉर्म होते जेव अपन का पर्टिक्युलर पॉइंट्स का लोकल्स ड्रॉ करो जे एक स्ट्रेट फॉर्म मध्य अपन क्या मन तो लाइन मन तो करेक्ट है ब क्या अपन बगित होता कि लाइन का जनरल फॉर्म का है हा लाइन का जनरल फॉर्म अपन क्लास नाइन पास शिकत आनरल फॉर्म का है तो है ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो तुम्हारा सगड़ पहले नोट डाउन कराए कि जर आप लाइन का जनरल फॉर्म पाइजे तो जनरल फॉर्म का ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इक्वल टू जीरो ठीक है नोट डाउन कराएल हा है लाइन का जनरल फॉर्म आणि मी तुम्हाला क्लास इलेवन्थ मध्य संगित होता ही जर पर्टिकुलर या सी ची वैल्यू कशा ची वैल्यू सी ची सी हा का है सी एक कॉन्स्टंट है बरबर या सी ची वैल्यू जर का सी ची वैल्यू जर अल जीरो सी ची वैल्यू का जीरो तो लाइन ही ओरिजिन मधुन पास होती कशा मधुन पास होते ओरिजिन मधुन करेक्ट है आ सी ची वैल्यू का नॉन जीरो मग ती पॉजिटिव पू शकते निगेटिव पू शकते तो ती लाइन का होना ती लाइन अल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन ती ओरिजिन मधुन पास होना नहीं करेक्ट है बे अपन क्लास इलेवन्थ मध्य शिकलो हो तो जर सी ची वैल्यू जीरो तो लाइन अल ओरिजिन पासिंग थ्रू ओरिजिन और सी ची वैल्यू का नॉन जीरो करना लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मजे सीम्पल वर्ड मे संगा तो अपन संगू शको ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म एंड ए एक्स प्लस बी वाय इज इक्वल्स टू जीरो इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन बट इट इज नॉट पासिंग इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन हा होता फर्स्ट फॉर्म ज्यादा अपन मतलब होता जनरल फॉर्म जर आप गलो तो अपन या सर्व डिस्कशन वरुण लाइन से आखी का ही फॉर्म डिस्कस के होते बट तो फॉर्म के आधी अपन लाइन से रिनेटेड का ही टर्म बगित होता पैली जी टर्म होती ती होती अपनी इन्क्लिनेशन पहली टर्म को होती इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाइन ओके इन्क्लिनेशन ल बरेस लोक ठीटा ने रिप्रेजेंट करता अपन एंगल मेड बाय अ लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मन तो नीट समझ आवश्यकता है इन्क्लिनेशन ठीक है इन्क्लिनेशन इन्क्लिनेशन मे इन्क्लिनेशन ठीटा आणि हा इन्क्लिनेशन का है एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन्क्लिनेशन वरुण अपन पुढ़े गेलो हो एक नवीन टर्म अपन बगित होती है ती टर्म का होती ती टर्म होती स्लोप ऑफ द लाइन का होती स्लोप ऑफ द लाइन स्लोपला नॉर्मली अपन यम ने रिप्रेजेंट करते कशा ने रिप्रेजेंट करते स्मॉल यम आ जर आप ठीटा दिल्ला इन्क्लिनेशन दिल्ला तो स्लोप का आते स्लोप आते अपला टैन ऑफ ठीटा स्लोप का अपना टैन ऑफ ठीटा क्या अपन लगे स्लोप बदल बोलत आहो तो अपने आखी एक पॉइंट लक्षा दे कि जर समा अपने इन्क्लिनेशन दिल्ला न से तरी सु अपने स्लोप की वैल्यू फाइन करता ये आठ अपने कुछ डेटा दिल्ला डेटा दिल्ला अपने दोन पॉइंट दिल्ला बग पेला पॉइंट जर आप अपन मतलब एक्स वन कॉमा वाय वन क्या मतलब एक्स वन कॉमा वाय वन दुसरा पॉइंट अपने कें तेला क्या मतलब अपन एक्स टू कॉमा व सपोज या पॉइंट में मतलब मैं क्यू पॉइंट तेल मतलब मैं एक्स टू कॉमा वाय टू अशा वे स्लोप का आतो तो अपन क्या संगत स्लोप ज्यादा अपन का यम आ स्लोप का आतो हा स्लोप आतो चेंज इन वाय अपॉन चेंज इन एक्स मे चेंज इन वाय मे का वाय टू मैनस वाय वन अपॉन एक्स टू मैनस एक्स वन एक्स टू मैनस एक्स वन तो यहाँ तो अपन स्लोप ऑफ दी लाइन यहाँ तो अपन स्लोप ऑफ दी लाइन बगा मैं तुम्हारा रिवाइज करूँ दे तो आतापर्यंत मैं तुम्हारा का संगित यह लेक्चर मे सग आधी आप बगित कि जर ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू जीरो या फॉर्म मे लाइन अल तो ये मन तो अपन जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या आप संगित कि ए एक्स प्लस बी वाय इज इक्वल टू जीरो जर अल तो अपन ये मन तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बट पासिंग थ्रू ओरिजिन 
त्यानंतर आपण सांगितलं होतं जर लाईन पॉझिटिव्ह डायरेक्शन सोबत जर काही अँगल तयार करत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो त्याला म्हणतो आपण इन्क्लिनेशन त्याला काय म्हणतो आपण इन्क्लिनेशन रिप्रेझेंट करतो ठिठाने जर आपण काय घेतला या ठिठाचा काय घेतला टँजंट घेतला म्हणजे टॅन ऑफ ठिठा तर आपल्याला काय मिळते स्लोप मिळते टॅन ऑफ ठिठा काय असतो स्लोप असतो ज्याला आपण काय म्हणतो यम आणि पुढे आपण पाहिलं की जर आपल्याकडे दोन पॉईंट असतील तरीही आपल्याला स्लोप मिळू शकते आणि त्या स्लोप काय कसा मिळतो आपल्याला पहिला पॉईंट आहे एक्स वन कॉमा वाय वन दुसरा पॉईंट आहे एक्स टू कॉमा वाय टू अशा वेळेस स्लोप काय आहे स्लोप आहे चेंज इन वाय दॅट इज वाय टू मायनस वाय वन अपॉन चेंज इन एक्स दॅट इज एक्स टू मायनस एक्स वन ठीक आहे ते सगळे बेसिक्स होते जे आपण क्लास टेन्थमध्ये पण बघितले होते आय थिंक आणि एलेवन्थमध्ये पण बघितले होते पुढे जर गेलो तर आपल्याकडे लाईनचे आणखी काही फॉर्म अवेलेबल होते जे आपल्याला माहिती असणं खूप जास्त गरजेचं आहे करेक्ट आहे बघा लाईनचे आपल्याकडे डिफरंट डिफरंट फॉर्म्स होते ते फॉर्म कोणते होते एक फॉर्म होता आपल्याकडे स्लोप पॉईंट फॉर्म ज्याला आपण काय म्हणतो स्लोप पॉईंट फॉर्म बघा तर काय होता स्लोप पॉईंट फॉर्म स्लोप पॉईंट फॉर्म होता आपला बघा काय म्हणतो मी स्लोप पॉईंट फॉर्म कुठला फॉर्म आहे हा स्लोप पॉईंट फॉर्म स्लोप पॉईंट फॉर्म काय असतो स्लोप पॉईंट फॉर्म असतो वाय मायनस वाय वन इज इक्वल्स टू किती यम इन टू एक्स मायनस एक्स वन वाय मायनस वाय वन इज इक्वल्स टू किती यम मा यम इन टू एक्स मायनस एक्स वन बरोबर म्हणजे आपल्याला आपल्याकडे यम काय असेल स्लो आणि वा एक्स वन आणि वाय वन काय असेल पॉईंट बरोबर तर हा काय झाला स्लोप पॉईंट फॉर्म या स्लोप पॉईंट फॉर्मवरून आपण इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन काढू शकतो जसं ओरिजिन म्हणजे पॉईंट काय असेल एक्स वन असेल झिरो वाय वन असेल झिरो म्हणजे सिम्पली आपल्याकडे काय असेल वाय मायनस झिरो म्हणजे किती वाय एम जसाचा तसा एक्स मायनस एक्स वन म्हणजे काय आहे एक्स मायनस झिरो एक्स मायनस झिरो म्हणजे किती एक्स म्हणजे वाय इज इक्वल टू काय झालं एम एक्स आणि वाय इज इक्वल टू एम एक्स हे काय आहे हे इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन करेक्ट आहे याला पण आपण म्हणतो इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन बघा म्हणजे आपल्याकडे फॉर्म कोणता झाला पहिला झाला जनरल फॉर्म तो आहे ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इक्वल टू झिरो दुसरा आहे स्लोप पॉईंट फॉर्म तो काय वाय मायनस वाय वन इज इक्वल टू यम इन टू एक्स मायनस एक्स वन आणि परत एक झाला आपल्याकडे इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन जे काय आहे वाय इज इक्वल्स टू एम एक्स मग कोणीतरी मला विचारेल सर जर लाईन हे ओरिजिनमधून पास होत नसेल तर काय तर जो फॉर्म आपल्याकडे मिळतो त्या फॉर्मला म्हणतो आपण स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म काय म्हणतो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बघा परत नोट डाऊन करून घ्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म काय आहे आपल्याकडे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आणि काय आहे आपला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सिम्पली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म असतो आपला वाय इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाय इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्लास इलेवन्थमध्ये आपण हे डिटेलमध्ये शिकलेला जस्ट मी तुम्हाला रिवाइज करत आहे बघा यामध्येही आपल्याला माहिती आहे यम हा काय असतो यम हा असतो स्लोप ऑफ द लाईन यम काय आहे स्लोप ऑफ द लाईन आणि हा सी म्हणजे काय आहे बघा सी सी म्हणजे हा इथं काही कॉन्स्टंट नाही आहे तर सी म्हणजे काय आहे सी असते आपला वाय इंटरसेप्ट तुम्हाला आठवत असेल बरोबर सी म्हणजे काय असते वा असते वाय इंटरसेप्ट करेक्ट आहे बघा हा इंटरसेप्ट आपल्याकडे दोन असू शकतात एक असते एक्स इंटरसेप्ट एक असते वाय इंटरसेप्ट पण या केसमध्ये सी ला आपण काय कन्सिडर करतो वाय इंटरसेप्ट तर हा कोणता फॉर्म झाला आपला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यम म्हणजे आहे स्लोप आणि सी आहे वाय इंटरसेप्ट यामध्ये एकच इंटरसेप्ट आहे आणि त्याला आपण काय कन्सिडर केलं सी जो आहे वाय इंटरसेप्ट आणखी आपल्याकडे कुठले फॉर्म अवेलेबल होते का लाईनचे ऑबियसली आपल्याकडे आणखीही बरेच फॉर्म अवेलेबल होते आणि त्या फॉर्मपैकी एक फॉर्म होता आपला डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जर आपण सिंगल इंटरसेप्ट फॉर्म बद्दल बोलत आहोत ज्याला आपण स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म म्हणतो तर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पण आपल्याला डिस्कस करणं गरजेचं आहे आणि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म काय होता डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता एक्स अपॉन ए बघा मी लिहून घेतो आधी त्याचं नाव काय येतो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म डबल इंटरसेप्ट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आणि काय होता डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी इज इक्वल्स टू किती वन एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी इक्वल टू वन वेअर हा ए काय होता तर ए होता माझा एक्स इंटरसेप्ट ए काय होता माझा एक्स इंटरसेप्ट ओके आणि एक्स काय होता माझा एक्स इंटरसेप्ट आणि बी काय ए काय होता एक्स इंटरसेप्ट आणि बी काय होता माझा बी होता वाय इंटरसेप्ट बी होता बी होता माझा वाय इंटरसेप्ट करेक्ट आहे तर याला म्हणतो आपण डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बघा कन्फ्युजन करण्याची बिलकुल गरज नाही काय होतं वाय इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हा एक वेगळा फॉर्म आहे हा आहे 
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या वाई इंटरसेप्ट का मी सी लिथ का ए इत का डबल इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन तो इत एक्स इंटरसेप्ट को ए वाई इंटरसेप्ट का बी तो तैयार तुम्हारा बिल्कुल कन्फ्यूज वहाँ की गरज नहीं इत वेगड़ी वैल्यू का बर है इत वेगड़ी वैल्यू का बर है कारण इत जे है ये इक्वेशन वेगड़ा फॉर्म मे है इतल इक्वेशन ये वेगड़ा फॉर्म मे है जेव अपन एक्जाम्पल सॉल्व करूँ के तुम्हारा यदि आखी क्लियरिटी कि क्लास इलेवन्थ मे अपन ही शिकले आ क्या पुढ़े जर आप गलो तो अपने कहीं का ही फॉर्म होते आने एक फॉर्म क्या होता डबल आ, 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 एक फॉर्म होता अपने कहीं टू पॉइंट फॉर्म को फॉर्म होता टू पॉइंट फॉर्म आता हा टू पॉइंट फॉर्म का है जेव अपने कहीं दोन पॉइंट आती पेला पॉइंट है पी तला मतलब मैं एक्स वन कॉमा वाय वन दुसरा पॉइंट है सपोज क्यू तला मतलब मैं एक्स टू कॉमा वाय टू मग यून ही अपने लाइन काड़ता है अन् ती लाइन मिलती है अपने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ने कशी असते ती लाइन ती लाइन असते माझी बघा काय असते माझी लाइन लाइन असते x मायनस एक्स वन अपॉन एक्स टू मायनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाय मायनस वाय वन अपॉन वाय टू मायनस वाय वन आणि ही जी पर्टिक्युलर लाईन आहे त्याला म्हणतो आपण इक्वेशन ऑफ लाईन इक्वेशन ऑफ लाईन इन टू पॉइंट फॉर्म नोट डाऊन करून घ्या कुठलं इक्वेशन आहे टू पॉइंट फॉर्ममध्ये टू पॉइंट फॉर्म करेक्ट आहे हे इक्वेशन ऑफ लाईन इन टू पॉइंट फॉर्म ओके आणखी आपल्याकडे कुठला फॉर्म अवेलेबल आहे का तर हो आपल्याकडे आणखीही फॉर्म अवेलेबल आहे आणि तो फॉर्म कोणता होता आपला तो फॉर्म होता आपला नॉर्मल फॉर्म कुठला फॉर्म होता नॉर्मल फॉर्म आणि काय असतो आपला नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाईन इन नॉर्मल फॉर्म सिम्पली ती लाईन असते आपल्याकडे बघा काय असते ती लाईन ती लाईन असते आपल्याकडे एक्स इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस वाय इंटू साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू पी एक्स इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस वाय इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस पी वेर बगा हा अल्फा का है तो अल्फा का है अल्फा है एंगल हा पी का है तो पी है शॉर्टेस्ट डिस्टन्स ऑफ अ लाइन पी का है शॉर्टेस्ट डिस्टन्स ऑफ अ लाइन जेव अपन समोर समोर जाओ के तुम्हारे लक्षा एल ठीक है तो अशा पद्धतिन आप बगित डिफरंट डिफरंट फॉर्म पहाले लाइन्स के ओके पा तो एकदा अपन हमें सर्वत्र सर्व फॉर्मला कलेक्ट कलेक्टिवली स्टडी करना चाहता प्रयत्न करूँ बगा मी एक एक फॉर्म इत लिहत है आम्ला लगला तो नोट डाउन कराएगा है सगड़ पैले लिखला मी जनरल फॉर्म को फॉर्म लिखा जनरल फॉर्म हे सर्व महत्वाच् मनु मी परत पर रिवाइज करत है पहला फॉर्म को जनरल फॉर्म तो क्या होता ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आय होता है होता नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन जे ओरिजिन मधुन पास होना नहीं नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है ओरिजिन मधुन पास होना नहीं नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन करेक्ट है क्या अपन लिखल होता ए एक्स प्लस बी वाय इज इक्वल टू जीरो क्या होता पासिंग थ्रू ओरिजिन करेक्ट है ये होता पासिंग थ्रू हि ज हा जो फॉर्म है ही लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन अल करेक्ट है ही अल पासिंग थ्रू ओरिजिन को फॉर्म जला जनरल फॉर्म वीडियोला पॉज करूँ नोट डाउन करू शकता पुढ़े अपन गेलो हो तो जनरल फॉर्म नर आप को फॉर्म होता जनरल फॉर्म नर आप होता स्लोप पॉइंट फॉर्म कुछला फॉर्म होता स्लोप पॉइंट फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म को फॉर्म होता स्लोप पॉइंट फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म मधे अपन संगित कि आपको का स्लोप आतो स्लोप मजे का अपने कड़े यम करेक्ट है आपको परत का एक पॉइंट आते ज्यादा मैं पी मतल तो एक्स वन कॉमा वाय वन करेक्ट है एक्स वन कॉमा वाय वन मग आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म का वाय मैनस वाय वन इज इक्वल्स टू कि यम इन टू एक्स मैनस एक्स वन यो अपन स्लोप पॉइंट फॉर करेक्ट है यहाँ मनो अपन स्लोप पॉइंट फॉर ब यामध्ये ही जर हा पॉइंट काय असेल आपला ओरिजिन असेल मग इथं ओरि एक्स वनची व्हॅल्यू किती झिरो वाय वनची व्हॅल्यू किती झिरो म्हणजे आपण काय म्हणणार वाय वाय मायनस वाय वन म्हणजे किती वाय मायनस झिरो इज इक्वल टू वाय यम एक्स मायनस झिरो म्हणजे किती एक्स म्हणजे वाय इज इक्वल टू किती एम एक्स हे काय असेल हे असेल परत ओरिजिनमधून पास होणारी लाईन तर याला म्हटलं आपण स्लोप पॉइंट फॉर पुढे जर गेलो आपण तर पुढे आपल्याकडे कोणता फॉर्म होता पूछता फॉर्म होता अपला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को फॉर्म होता अपला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पूछता फॉर्म होता अपला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म 
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन क्या होता तो होता आप लोग वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वेर एम मजे का आपका स्लोप है करेक्ट है आनी हा सी मजे का होता सी मजे होता वाय इंटरसेप्ट होता आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करेक्ट है जर आप गलो तो पुढ़े अपने क्या क्या होता पुढ़े अपने कड़े होता डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पूछता फॉर्म को होता डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का होता डबल इंटरसेप्ट फॉर्म डबल इंटरसेप्ट फॉर्म डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का है आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी इज इक्वल्स टू कि वन एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी इक्वल टू वन ये ए मजे का है आपका ए मजे है ए मजे है आपका एक्स इंटरसेप्ट ए मजे का है एक्स इंटरसेप्ट बी मजे का आपका बी मजे है वाय इंटरसेप्ट बी मजे है आपका वाय इंटरसेप्ट करेक्ट है बगा जर ये अपन गेलो तो अपने कहीं को फॉर्म होता है ये क्या होता अपने कहीं टू पॉइंट फॉर्म करेक्ट है जो पहला पॉइंट अल पी एक्स वन कॉमा वाय वन दुसरा पॉइंट अल आपका क्यू एक्स टू कॉमा वाय टू तो अपने का मिलतो अपने मिलत टू पॉइंट फॉर्म अन कसा होता टू पॉइंट फॉर्म एक्स मैनस एक्स वन अपॉन कि एक्स टू मैनस एक्स मैनस एक्स वन अपॉन एक्स टू मैनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाय मैनस वाय वन अपॉन कि वाय टू मैनस वाय वन हा होता अपना टू पॉइंट फॉर्म करेक्ट है क्या पुढ़े अपन गेलो हो तो पुढ़े अपने को फॉर्म मिला अपने मिला नॉर्मल फॉर्म पूछ फॉर्म को अपना पूछता फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म आ नॉर्मल फॉर्म का अपना नॉर्मल फॉर्म है x इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस वाय इंटू साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू कि पी एक्स इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस वाय इंटू साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कि पी हेला का तो अपन नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन करेक्ट है तो ये अपने लाइन के डिफरंट डिफरंट फॉर्म्स होते आता अपने शॉर्टली लाइन्स का ही गोष्टी नीट समझ बगा गोष्टी को जर समा आप कन्सिडर के लिए कि आप एक लाइन है आन जनरल फॉर्म मधे कन्सिडर के लिए ती लाइन है मजेक ए वन एक्स प्लस बी वन वाय इज इक्वल प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है करेक्ट है आने मैं आखी एक लाइन कन्सिडर के लिए ती लाइन है मजेक ए टू एक्स प्लस बी टू वाय प्लस सी टू इक्वल टू जीरो बगा आता लाइन्स का अपन रिनेटिव स्टडी करी आहो कि लाइन ला जर आप स्टडी कराए तो कशा पद्धति सॉल्व करता है अपन अस कन्सिडर करूँ अपनी ही जी पहली लाइन है या लाइन का जो स्लोप है आपका हा लाइन का स्लोप का है आपका हा लाइन का स्लोप अपन कन्सिडर करूँ यम वन है कारण ती पहली लाइन है आ जी दूसरी लाइन है यह लाइन का स्लोपला अपन कन्सिडर करूँ कि हा स्लोप का है मज़ा यम टू है का है मज़ा स्लोप यम टू बराबर मग यम वन आम टू जर मजे स्लोप्स आते तो अपने येचर कन्सिडर करता ये बगा जर समा आप दोन लाइन हा का पैरल लाइन आती दोन लाइन का अल पैरल तो आप संगू शको जी यम वन ची वैल्यू अल तीज का अल यम टू ची वैल्यू बम वन प फर्स्ट का लिखा अपन यम वन इक्वल्स टू यम टू ये कभी है वेन लाइन्स आर पैरल जेव लाइन कशा है पैरल है तो यम वन इक्वल टू का यम टू आ दोन लाइन जर का परपेंडिकुलर तो अपन का लिखू शको यम वन इज इक्वल्स टू मैनस वन अपॉन यम टू हे एकदम महत्वा आप यूजफुल अभी गोष है जी आप महति पाजे मनु मी तो हेपन इत कवर कर पा जर दोन लाइन का अल पैरल तो यम वन इक्वल टू का है यम टू आ जर दोन लाइन का अल परपेंडिकुलर तो यम वन इज इक्वल टू कि है मैनस वन अपॉन यम टू करेक्ट है दोन लाइन सा आप बगित जर समा मजा पैल लाइन का स्लोप यम वन है दुसर लाइन का स्लोप यम टू है आला या दोन लाइन मदला एंगल फाइंड कराएं ही अपन एक इक्वेशन बगित होता अन्य इक्वेशन अशा पद्धति होता इफ यम वन इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड एम टू इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन देन एंगल इज गिवन एज टैन ऑफ थेटा इज इक्वल्स टू टैन ऑफ थेटा इक्वल्स टू कि यम वन मैनस यम टू अपॉन वन प्लस यम वन इन टू यम टू ये तो अपन एंगल बिट्वीन द लाइन करेक्ट है हाँ तो अपना एंगल बिट्वीन द लाइन ओके तो अशा पद्धति अपन हा स्टी के होता ठीक है यारख्या बयाच अपन गोषी क्लास इलेवन्थ मधे बगित हो मेरा हा सर्व गोषी महत्वाचार वाटल मनु मैं तुम्हारसोब ट्वेल्थ चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए आधी 
सर्व शेयर के तो तुम्हारा हा सर्व गोष्टी नोट डाउन करूँ घवस्थित वीडियोला पॉज करूँ जित एक्सपेक्टेड अल तिथ आ हा सर्व गोषी प्रिपेर कराएँ उद्या प्लास अपन क्लास ट्वेल्थम पूछा लेक्चरपासन अपन क्लास ट्वेल्थम जे चैप्टर है आप पेयर ऑफ लाइन्स तैयार एक्चुअल स्टार्ट करूँ ठीक है सो थैंक यू सो मच